Auzubillahimne Shaitwan Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello viewers, uh, today we are again get blessed that we got this opportunity that we are to talk about uh, moral development and psychosocial development of child. And uh, today we are going to discuss uh, morality adopted as social norms. It's very important that uh, ethics are the set of uh, moral principles we to adopt for the social uh, interaction interaction with the people and uh, also to live for the uh, persons in the society and we to behave with the others according to sort of uh, social norms and uh, uh, social accepted values we can see that uh, there are certain cultural practices which are going on around us or usko humne apni zindagi mein mutanasib haisiyat se dakhil karna hai aur uske mutabik apni zindagi ko guzarna hai jisme logon ke liye comfort ho logon ke liye aasoodgi ho aur ye tamam tarah ki khususiyat humne apne bachon ke andar muntakil karni hai and it will automatically be incul inculcated in the in the individuals in the children when we are adopting because uh, there are certain religious uh, influences that when we be together in for the congregation religious congregations and uh, we adopt some per, and perform some uh, duties religious duties to hum bahut sari cheeze wahan bhi seekh rahe hote hain hum dusron ke liye jagah chhod dete hain hum dusron ke liye rasta bana dete hain hum dusron ko accommodate kar lete hain to ye choti choti cheeze hain jo hum सोशल नाम्स को सामने रखते हुए दूसरे जिस तरह से हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं और फिर यह है कि एथिक्स इंटरनल बिलीव्स है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है हमने दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कैसे करना है और व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज जस्ट दुरुस्त बात क्या है दुरुस्त बात हमेशा वही है जिससे दूसरों को आसूदगी मिले और दूसरे लोग उससे कंफर्ट महसूस करें एंड व्हाट इज अनजस्ट अनजस्ट व्हाट इज गुड एंड इट इज द थिंग दैट इज नॉट गुड नॉट गुड नॉट कंफर्टेबल फॉर द अदर दैट इज बैड एंड नाम्स कल्टीवेशन इज रिलायबल व्हेन इट इज associated with the people with the group members with the family members with the others people who are living in the society and it, these all things are related with the health and also well being of the culture and uh, we'll see ke culture ko promote karna hai to ye wo values hain jinki wajah se वो कल्चर प्रोमिनेंट होता है उसकी एग्जांपल्स कोट होती हैं लोग उसको अडॉप्ट करने के लिए उसको तहसीन की नज़र से देखते हैं और इसी तरह हम देखते हैं कि सोशल नाम्स आर अन रिटन वैल्यूज दैट इज रिफ्लेक्टेड इम्पेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन दूसरों के एक्शन से हमें पता चलता है वैन वी आर गिविंग अ स्माइल टू दी अदर्स giving good reflections and uh, we are saying uh, good words to the others uh, whenever we are seeing the others it's a good gesture and we are showing that uh, we are together we are showing the sympathy by words by our reflections and other is feeling that yes i am living in the society and that is very comfortable wo ghar se bahar nikalta hai to use ghar se bhi zyada agar comfort mehsoos hota hai the people are interactive and people are more reflective then it means that there is a good culture and norms are being promoted over there third thing is uh, very significant that culture is also reflecting for us uh, there are certain ethical norms which are going to be promoted people are uh, using to interact with others and uh, the collective behavior is very soothing majmui taur par jab hum dekhte hain aur jisme hamare bacche bhi hain jinko hum us ijtemaiyat ke andar 
भी इक्वल ट्रीट करते हैं और बल्कि यह है कि वी शो द सिम्पति हम अपने राइट्स को पीछे छोड़ के हम दूसरों के राइट्स का ख्याल रखते हैं दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं दूसरों के लिए आसानी पैदा कर देते हैं और दूसरों के लिए कंफर्ट पैदा करते हैं हमें पता है कि इट इज़ हार्मफुल फॉर दी अदर तो वी स्टॉप ओवर देयर वी रिमूव दैट हर्डल ऑन द वे एंड देन वी मूव वाई हम तो वहाँ से गुजर जाएंगे लेकिन यह है कि इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर दी अदर्स दीज आर द लिटल थिंग बिग मेक द कल्चर वेरी बिग एंड ग्रेट एंड इट ऑल्सो कंपोजिट द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन एंड ऑल्सो वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ द पीपल एंड मेक दैम रेडी फॉर देयर प्रैक्टिस एंड दीज प्रैक्टिस आर द पॉजिटिव प्रैक्टिस एंड दीज प्रैक्टिस आर Uh, going to make a big and great change in the culture and in the society and in the group and that group is uh, very strengthened by these little things and becoming a good well organized organization thank you very much